竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯，你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血心疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹一马成天地。哎嘿，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥？这再说你呢？没说穆姑娘，真是的。为慢遮挡，是。为慢遮挡，全都下去吧。为慢遮挡。皇，可以喝药了。哦，来，呃，就小一口啊。含着，慢慢的，慢慢的往下咽。啊，一口一圈儿圣上服了您的药，真能减轻病症啊！这皇帝老儿啊，他根本没病，没病，只是边关战事，他过于担忧，睡眠不足罢了。睡一日，他就觉得心情舒畅；连睡十日，自然是容光焕发了。<笑>哎，可是这黄铜、紫叶不过是普通的树叶，没什么安睡的作用啊！你说你傻不傻呀、啊，彩云？嗯这皇宫院子多大呀！只要他是个人，他连爬八圈，累都累死了。他晚上能不呼呼大睡吗？啊！<笑>
。穆桂英叩见圣上。嗯，穆姑娘，你这个药不错呀。朕服用后，晚上果然睡得很沉，早上起来神清气爽啊！没想到穆姑娘武艺高强，医、啊、道也如此精湛。嗨、嗯，谈不上什么精湛，也就是瞎猫碰上死耗子。哎，怎么说话呢？哦，不不不不不不，我的意思是说，为圣上治病是本姑娘的福气，圣上觉得病轻了。本姑娘甚是高兴啊，那就好。你的药让朕神清气爽，那想让朕犒赏你点什么？尽管说说。啊，穆姑娘，你就说吧，只要是天下有的，父皇都能赐给你。对，那就请圣上放我出宫吧。哎，一马归一马，你想要天下的奇珍异宝官爵，朕都可以给你。唯独不能出宫。朕已经昭告天下了，难道你让朕食言吗？这个，哦，朕明白了，原来你给朕治病是为了找借口出宫啊！哼，穆姑娘，不要跟朕再斗心计了。朕日理万机，没工夫跟你这个小黄毛丫头斗这个心计。很简单嘛。当着文武重臣，在大殿之上给朕行跪拜礼，你就出宫了，啊！<笑>穆姑娘，别生气了。你说你爹那个人，一点都不通情达理。你说他那么重的病，我都给他治好了，他不感激也就罢了，非得让我给他下跪，有什么大不了的呀？穆姑娘，这。给圣上下跪，乃是天经地义，你就别拗了。<笑>我打死也不给他下跪。啊，看来你是真没法出宫了。出不了宫，出不了宫才好呢。你去跟你爹说一声，就说本姑娘要在皇宫里颐养天年了。圣上呢？我看你爹那心眼儿就这么丁点儿。在我们寨子里，我给人看病啊，你知道人多感激我吗？给我送吃的不说吧，还帮我们家耕地，帮我们家喂牲口。哎呀，对我那个好啊！你说你爹一点良心都没有，我算他的救命恩人了吧？不感激，不答谢，切！就知道个鬼，还不如我们那儿农夫呢。哎呀，还圣上呢！我不跑。哎呀，这就对了，你会笑啊？站岗啊，就应该和气点儿。我们在木屋寨的时候，那乡兵见了乡民们都笑呢，都乐呵啊，哪像你们呀，跟木头一样。御林军有严格规定，站岗目不斜视，面无表情，更不能出声儿。什么规矩啊？上战场打仗那才叫规矩呢。<笑>哎呀！哎，八王爷，穆桂英这厢有礼了。<笑>桂英啊，嘿嘿，你给圣上治病的事儿，本王都知道了。依本王说，你给圣上磕个头，就能和宗保一起上阵杀敌了。本姑娘从来都是说一不二的，说不跪就不跪。嗯、再说了。我们俩都怄到这会儿了，我这会儿再跪，多没面子呀！更重要的是，我日后怎么去带兵打仗啊？这么说，你真的不想出去了？出嘛，我是想出的，不过现在不着急了。为何不急？大
军出征，日行八十。我那枣红马日行千里，我不愁追不上他们。<笑>那你就和圣上继续憋着劲儿吧。大王爷，我现在呢也出不了宫，您倒不如给我讲讲前方的战事。要本王跟你说，还不如你身临其境呢。哎呀，我现在不是出不去吗？哎呀，八王爷，我求您了。<笑>萧天佐曾轻易攻下两座城池，除了。他善于用兵，还有辽军骁勇，武器精良。萧天佐和辽军，本王先不说了，本王光说说他们的武器。辽军的战刀比我们的锋利，除此之外，他们的超大号弓箭更是威力无比。这种弓箭比普通的弓箭大得多，不但能远距离射杀我们的人马，还能辅助攻城。八王爷说，辽军的强弩威力无比，不但能远距离射杀我们的人马，还能将箭杆射于城墙上，助他们攻城。小姐，你现在说这些有用吗？你出不了宫，再眼馋也去不了前方。彩云，我倒有一计能出宫。你给圣上治好病都没能让你出宫，还有什么事情能让他改变主意啊？我给他治好病，他不放我出宫，那是他小气。但是我要是能制造出御疗的先进武器，他就不得不放我出宫了。哼，嗯嗯，那可不一定。这次圣上肯定和你飙上劲儿了。你要面子，他要尊严，我看你俩谁都不会屈服。哼哼。这回他不屈服，我就逼他屈服。别忘了，这次辽军就是靠先进武器攻下我们两座城池。他皇帝老儿再傻再迂腐，他应该知道这先进武器对御疗作用有多大。小姐，你到底想干什么？我想制造强弩。哼哼哼哼哼，彩云，嗯，你去公主那儿帮我借几把弓箭来。哦，哎，等一等，不可告诉他，我此次的目的是什么啊？小姐不用嘱咐，彩云没有那么傻。我就不信他皇帝老儿不放我出宫。哎，哎，哎，哎，哎。哎呀，慢点儿，慢点。圣上，八贤王到了。啊，让他进来吧。哎，哎。圣上的脸色真是好多了。喝药虽然是很累，但还是见效的。啊，臣刚才来的时候，正巧碰上了穆桂英。哦，他在干什么呀？他向臣打听辽军的情况。啊，看来他是坐不住了。朕现在倒不是想找回面子了，是想让他屈服。朕觉得他确实是个奇女子，如果可以为我大宋所用，那我大宋岂不增加了一名良将吗？嗯。<笑>小姐，这是什么呀？齿轮啊！你想想，这可是制造一个巨型弓箭啊，人怎么能拉得动啊？你这是画的什么呀？姚饼啊！你还记得咱们打水那露露吗？它能将水摇起来
，就能把弓拉开。妙啊，小姐你真聪明。够了，你看这是一个吧？我把它三个架在这个上面，用皮带将它们连着。啊，这么大的弓，木姑娘你要把它放在哪儿啊？现在不是放在哪儿的问题，关键是给它制造出来。你找我的意思是，我找你呀，就是想请你呀，找几个擅长制造弓箭的匠工，然后呢，按照我的图纸把它给制造出来。穆姑娘，你为什么这么热衷于制造兵器啊？你是不知道啊，这辽军的先进武器在战场上起到了很大的作用呢。哎呀，我现在不是被困在宫里吗？也无事可做嘛。做点力所能及的事儿。我看，醉翁之意不在酒吧。是，目的是出宫，但是制造出强有力的武器，对玉疗那是很有作用的。我想你爹不会这么不通情达理吧？好，我可以帮你。别别别别别别！不是你帮我，是我帮你爹。你想想看，这辽军要是打进了汴梁城，你爹这个圣上，他还能做吗？嗯，嗯，嗯，嗯，来吧。第一次试箭呢，不要求准，主要是距离远，射得快。射！啊还有更好的木头吗？再好的木头，跨度大了也承受不了超强的拉力。那辽军怎么就行啊？这说不好。哎，小姐，这是怎么回事啊？一张弓的木头，它跨度越大，它容易被拉折。那多张弓呢？比如说三张吧，你别管是把它叠加起来，还是平序铺开，它的射程也还跟以前一样，不会改。但是，我要用牛皮筋将这三张弓连在一起，同时受力，同时发出，三张巨弓就变成一张强弩。我给它起名叫“三公强弩”，听明白了吗？好像有点明白了。<笑>等我造出来，你就明白了。<笑>嗯哎呀，我告诉你们，这机关还得改进啊，要轻巧便于操作，这样呢，能够一箭射中目标，准确性高，听见没有？是。赶快的吧。哎，彩云，赶紧练习试射，力求一箭射中。嗯，行。嗯。父皇。杨元帅已经接近边关，您就没必要愁眉苦脸了。说的也是啊，但萧天佐用兵如神，现在大军压境，两军即将交战，朕能不烦吗？杨元帅善于用兵，还有佘太君和那些沈娘在旁边辅佐，啊，一定会大获全胜的。<笑>听说穆桂英又在鼓捣什么？嗯。他呀，想去前线，可您又不让他出宫
，他就只能造弓箭，<笑>想让您高抬贵手呗。啊，所以你就来为他当说客啊？皇儿是他的好朋友，不得不帮。嗯、再说他制造的弓箭也是为了御疗、嗯，父皇您就宽容一些吧。父皇，<笑>快给圣上服药。圣上不服药了。哎，不服药何须练武琴戏啊？哎，哎，哎，嗯，这药根本一点用处也没有。朕已经派人到木刻寨了解了黄铜紫叶了，那是两种再普通不过的树叶子。<笑>圣上吃了药。嗯。不是睡得挺好吗？那跟药没关系，那是五禽戏起的作用。你你你满地爬，爬的几十圈，你也能呼呼大睡。<笑>哎呀，这个穆桂英啊，<笑>看来穆桂英知道圣上不缺好药，嘿，只是缺乏锻炼。哎，也就是这个疯丫头敢这样戏弄朕，换任何一个人。朕早就把他给碎尸万段了。好啊，公主！公主！公主！穆姑娘，快快快快，跟你爹说，我的三国桥都做好了，这么快就做好了？哎呀，你快去快去快去，快快！哎呀，来点儿，走。<笑>父皇啊，穆桂英已制造出了比辽军更厉害的弓箭啊，望父皇前去检验。哦，这么快就造出来了？嗯，那咱们去看看。嗯，嗯嗯，辽军的弓弩让我们吃了大苦头，如果我们有了强弩，就可以同他们拼个一样。你看看，这气势还可以吧？谁知道他这回又搞什么名堂？穆桂英，恭迎圣上！恭迎圣上！免礼，免礼。穆姑娘，哎，我家皇儿说你最近又捣鼓出一个什么东西来，让朕看看。就是啊，您看，就是他。哎呀，什么东西这是？嗯这是什什么炮？这是啊？这根本不是什么炮啊！我给它起名叫“三公强弩”。哦，“三公强弩”嗯。嗯，这所谓“三公”呢，就是将这三个弓的力量集合在一起。哦，这“强弩”呢，指的是巨大威力的弓箭。力量巨大，能有多大呀？哎，多大呀？嗯这一般的弓箭呢，它也就是一百五十步啊，它嗯，一千五百步，只要在一千步范围之内，保证命中目标。一千五百步，可你这连一百步都没有啊！哎呀，是啊，这不圣上下旨不让我出宫吗？我这没法出宫演练呢。嗯，哎，是啊。这一百步也能看出他的威力，试试，啊，试试，试试，嗯，行，准备好了吗？好了，准备。哎，哎。太好了，穆桂英，好，还行吧
，穆桂英，你可是真聪明啊！你的三弓强弩，威力无穷啊！把三个弓的力量结合在一起，令朕瞠目啊！朕知道辽军的强弓可以射在我们城墙上，让士兵攀登攻城。那我们的三弓强弩有什么功效啊？我们主要是射杀他们的敌球，嗯，如果再加上火吉利的话，还可以焚烧他们的帐篷和粮草。哦，好好好好好，穆桂英，你还没有出宫就已经立下战功，嗯，朕也相信这个三弓强弩，用在我们的军队上一定是威力无比。赶快吩咐工匠制造。遵命。穆桂英，哎，你想让朕怎么犒赏你啊？说吧。还是那句老话，放我出宫。嗯，这个嘛，桂英啊，这事儿好说。明天上朝，圣上肯定会表彰你的战功。到时候，你向圣上行跪拜之礼，圣上不但会放你出宫，本王和公主还会为你送行。哎呀，看来这些日子又白忙活了，告辞了。穆桂英，圣上，啊，呃，穆桂英野性未改，圣上没必要和他一般见识。啊，父皇，啊，您别生气了，人家费了那么多的心血，为大宋制造出那么好的兵器，父皇不让他出宫，他使点小性子，您就别跟他计较了。嗯。穆姑娘，八王爷，怎么还生气呢？八王爷，您说，你说他那样像圣上吗？一点都不大气。圣上是真龙天子，得有威严，一言九鼎，朝令夕改，还有什么皇威啊？啊？本王好像对你说过，依本王看，穆桂英啊，你就不要再犟了。哼，哎，要这么说的话呢，八王爷，我告诉您，我跟他怄气还怄到底了。杨元帅已经来了信件，说他们已距三关不过二百余里，三日之内即可到达。你再这么闹，岂不误了大事了吗好了，你们下去吧。是。公主，穆姑娘来了。啊，穆姑娘，麻烦公主告诉你的父皇，明日一早，我便当着众臣之面向他行跪拜之礼。你总算拗过劲儿来了吧？早知现在，何必当初呢？没有什么何必当初，并没有给他白治，三公强弩更没有白造。你只需告诉他，我穆桂英服了。父皇，啊，穆桂英虽已答应向您跪拜，但她毕竟是一介村姑，她做的姿势不规范，或表情不虔诚，您没必要和她一般见识的。呵呵，父皇知道了，知道她也不容易。既然她是你的好朋友，朕也给她个面子。啊，父皇真好，父皇下朝会品尝到皇儿为您做的燕窝粥。哦，你想贿赂朕啊？嗯，行啊，为了这碗燕窝粥，朕也不会难为她。嗯。
，谢父皇。听说杨元帅过两日便可到达三关呐，萧天佐很可能以逸待劳，不给杨家军喘息的机会，就发动进攻。嗯，这事儿很可能发生。不过，杨元帅身经百战，作战经验颇为丰富，虽然是远程奔波，也不会输给初出茅庐的萧天佐。可不要小瞧萧天佐，他虽年轻，可是诡计多端，要不然如何攻下我们两座城池啊？是。哦，少夫人这次是来议政，还是请求远征啊？本姑娘不喜欢你们这不关痛痒的胡诌八扯，当然是远征啊。哦，呃，八仙王，八仙王，圣上驾到！吾皇万岁，万岁，万万岁！众爱卿平身，谢圣上。穆桂英为何不跪啊？穆桂英，你快快叩拜，圣上和群臣还等着议事呢。八王爷，不是穆桂英不愿意跪拜，只是。大唐之上跪拜当今皇上乃天经地义，有何难言之隐啊？前来验命。圣上，我母亲将我生在降龙墓下，故我命硬。其实本来我也不知道，可就在七岁那一年。我父亲让我向一个叔叔行跪拜之礼，可是没想到的是，第二天，他便一命呜呼。啊啊！你是说你跪了他，他就祭了天了？其实那个时候我也没意识到。第二年，我又向一个伯伯行了跪拜之礼，同样的事发生了。第二天，他便身亡了。啊，这怎么可能啊？这还不算呢，在我十二岁那年，我又向两个长者行了跪拜之礼，他们也都相继去世了。那天，我未向圣上行跪拜之礼，龙颜大怒。可是穆桂英不好解释呀、啊。但是今日，桂英顿悟，我虽命硬。可圣上是谁呀、啊？圣上乃真龙天子啊！所以，穆桂英跪拜圣上，绝不会让圣上折寿的。圣上，请受穆桂英跪拜之礼。来，等等，不管你说的是真是假，臣以为，让穆桂英叩拜，不吉祥。对，不吉祥。他有颗命先例。微臣以为圣上还是不接受他的跪拜，实为上策。呃，对，对，对，不接受为上策。刚才我不是说了吗？圣上乃真龙天子，我只是一个山寨之女，圣上不会有事的。来，可是我怎么说？皇上龙体不能有半点闪失，所以微臣以为还是不接受穆桂英跪拜为好。对，不能接受穆桂英的跪拜。就是是，圣上。哈，穆桂英，你很用心呐！你为朕治病，又制造了三宫强弩，刚才还说了这么一番危言耸听的言论，都是为了出宫吧？啊！圣上，那您真是误会穆桂英了。刚才所言不是危言耸听，乃肺腑之言呐、啊。哦。朕贵为天子，倒想看看，当今圣上接受了你的跪拜，能带来什么？
恳请圣上三思啊！恳请圣上三思啊！愚不可及呀、啊！穆桂英一个小小的把戏，骗得你们晕头转向呢！啊！好，穆桂英不是命硬吗？朕比你的命还硬！朕今天就在这儿接受你的跪拜，看看到底怎么样。我太了解桂英了，真担心她又闹出什么事来。我也担心，可是她现在进了宫，咱们有劲儿也使不上啊。为了圣上，为了大宋，你和姑姑去殿外等候，等桂英出来了，咱们再劝劝她。嗯嗯。既然圣上。已经拆穿了穆桂英的阴谋诡计，那本姑娘也不必费事了。是，我不是命硬。我叔伯还有长辈们，不是被我跪死的，而是圣上围剿穆克寨时战死的。什么？什么？这这如何是好？这这如何？我跪拜圣上，不为别的。为的是能同我的丈夫宗保并肩厮杀。出征前，我们曾有誓约：去要一同去，归要一同归。我向圣上跪拜，还有一点，那就是为了大宋的黎民百姓。辽军破我城池，百姓流离失所，无家可归。桂英，不想这样的悲剧再重演。但是，我对圣上的跪拜，乃是对我父亲的不忠不孝。嗯，母亲早亡，是父亲一手将我拉扯大，所以父亲恩情比天高。何为不忠不孝？想必圣上知道。我父亲跟赵家一直不和，在穆克寨占山为王三十几载。太宗跟圣上多次围剿，可以说，圣上跟我父亲势不两立。即便是我嫁给了宗保，也不能减退圣上对我的怀疑。圣上，我穆桂英对我父亲的仇人下跪。您说，是不是不忠不孝？可是今天，我穆桂英就是要顶着这不忠不孝，跪拜圣上，为的是能履行我同我丈夫同生共死的誓言，为的是大宋的黎民百姓。圣上，请受。穆桂英跪拜。来人！好一番肺腑之言呐、啊，真是一个有情有义的人。哼！朕命你马上出征，等你何时真心臣服于朕，再给朕行跪拜之礼，不迟。吾皇圣明。吾皇万岁万岁万万岁！谢圣上。嗯。让开！让开！圣上允许你出宫了，那当然了。公主、娘，我得去换衣服了。彩云的姑娘们在门口等着我出征呢，我走了。你说他怎么就知道圣上能让他出宫呢？穆桂英就是穆桂英。出征！出征！出征！出征！出征！出征！出征！出征！出征！出征！出征！准备好了吗？
率于萧天佐大战三盘，三盘皆输。没想到这天门之阵竟如此诡秘险恶，将士们信心百倍，英勇拼杀。可是入阵十人，归之一二，惨遭埋伏。降龙木啊，降龙木！为了你，我天伯杨府举家上阵，老少同行；为了你，朝野不宁，龙颜震怒，我杨家险遭灭门之祸。可如今我却兵败三关，是你失去了天威神力，还是我杨延昭江郎才尽，廉颇老矣？你为何不诱本帅？你为何不诱本帅呀、啊？看来我。是该交出元帅之印了。是千古。